आलोचना कर उधारे रिसिपेटर पाओनेटेटेटेटेटेटेट डेलीजमेंट जीरो मध्य मध्यटर मध्य रिसिभारिसिभारे तक बड़ प्रश्न हारिए ग रिट्रांसमिट कर निर्धारण करते हैंडल करते हैं 
এবং সেন্ডার একটা সিকোয়েন্স নাম্বার প্যাকেটের সাথে দিবে সো দ্যাট ওই সিকোয়েন্স নাম্বার দিয়ে রিসিভার বুঝতে পারে যে ওই প্যাকেটটা আসলে একটা ডুপ্লিকেট প্যাকেট এবং সেই ডুপ্লিকেট প্যাকেট ডিটেক্টটার সাথে সাথে সে কি করবে ডিসকার্ড করে দিবে ওটা আর অ্যাকসেপ্ট করবে না ওটা সে ডিসকার্ড করে দিবে তো ওই জন্য স্টক এন্ড ওয়েব ফ্লো কন্ট্রোল যদি ব্যবহার করি তাহলে একটা প্যাকেট পাঠালো সেই প্যাকেটের রিসিভার আসবে তারপরে পাঠাবে কিন্তু স্টক এন্ড ওয়েব যদি ফলো না করি তাহলে আমি কিভাবে করে ওই প্যাকেটের নাম্বারিং করব এবং নাম্বারিং অনুযায়ী কিভাবে ডুপ্লিকেট ডিটেক্ট করব সেটা আমাদের একটা ম্যাথডোলজি সেটা আমাদের একটা দেখতে হবে আমরা প্রথমেই দেখি একটা একটা করে প্রবলেম গুলি সলভ করি আমরা প্রথমেই দেখি যে এই গার্মেল্ড এক অথবা ন্যাক হারিয়ে যাওয়া এক অথবা ন্যাক অথবা করাপ্টেড এক অথবা ন্যাক এইটা আমরা কিভাবে হ্যান্ডেল করতে পারি এটা প্রথম হ্যান্ডেল করা হয়েছে আর ডি টি টু পয়েন্ট ওয়ান এর মধ্যে এটা ফান্ডামেন্টালি ইম্পর্টেন্ট এটা দেখো আগে সেন্ডারের স্টেট ছিল দুইটা আগে যখন আমরা পড়তে ছিলাম তখন একটা সেন্ডারের স্টেট ছিল দুইটা সেটা হলো সে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার থেকে কোনো প্যাকেট আসার জন্য অপেক্ষা করত যখনই প্যাকেট চলে আসতো সেটা পাঠাই দিত পাঠাই দিয়ে সে ওয়েটিং মোডে থাকতো আর এখন সে তার স্টেট হবে হলো সাইটটা সেটা হলো কি স্টপ অ্যান্ড ওয়েট ফ্লো কন্ট্রোল যদি হয় তাহলে প্যাকেট গুলির সিরিয়াল নাম্বার হবে একটা জিরো আর একটা হলো ওয়ান একটা সিকোয়েন্স নাম্বার দিবে একটা জিরো আর একটা ওয়ান তো এখন জিরো যদি পাঠায় কল ওয়েট ফর কল জিরো ফ্রম অ্যাব যদি জিরো পায় তাহলে জিরো সে পাঠায় দিবে পাঠায় দিয়ে জিরোর একের জন্য অপেক্ষা করবে জিরোর যে এক অথবা ন্যাক তার জন্য অপেক্ষা করবে এবং এখন ডেটা পাঠানোর সাথে সাথে সেক সাম পাঠাচ্ছে সেটা আগেও পাঠিয়েছিল এবং কি করবে এই সিকোয়েন্স নাম্বার একটা পাঠায় দিচ্ছে সেটা হলো কত জিরো নাম্বার সিকোয়েন্স নাম্বার খেয়াল করে দেখো আগে যখন আমরা ডেটা পাঠাইছিলাম তখন শুধু ডেটা পাঠিয়েছি আর সেক সাম পাঠিয়েছি কোনো সিকোয়েন্স নাম্বার পাঠাইনি এখন কিন্তু আমরা কি করতেছি ডেটা পাঠানোর সাথে সাথে একটা সিকোয়েন্স নাম্বার আমরা পাঠিয়ে দিলাম যে জিরো নাম্বার সিকোয়েন্স এর প্যাকেট গেল এখন জিরো নাম্বারের অ্যাকনলেজমেন্ট এর জন্য সে অপেক্ষা করতেছে যদি সে প্যাকেট পায় এবং কোনো করাপ্ট না হয় এবং এক প্যাকেট যেটার জন্য অপেক্ষা করতেছে সেটাই সে পেয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে সে এখন আবার ওয়েটিং মোডে চলে যাবে এই এইটার মতোই ওয়েটিং মোডে চলে যাবে এইটা যে স্টেটে ছিল এটাও সেই স্টেট কিন্তু এইখানে প্যাকেট পাঠানোর সময় তার সিকোয়েন্স নাম্বার দিয়েছে জিরো আর এইখানে প্যাকেট পাঠানোর সময় তার সিকোয়েন্স নাম্বার দিবে এখন কত তাহলে পরে দেখো গুড স্টেপটা আগে আমরা চিন্তা করে নি যে ওয়ান প্যাকেট দিল নতুন একটা প্যাকেট আসলো আমরা ধরলাম অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার থেকে সঙ্গে সঙ্গে আবার নতুন একটা প্যাকেট ক্রিয়েট করবে সেকশন দিবে ডেটা দিবে কিন্তু সিকোয়েন্স নাম্বার হিসাবে এখন দিবে কত ওয়ান দিয়ে ওই প্যাকেটটা পাঠিয়ে দিবে এবং একইভাবে এখানে ওয়েট করবে এখানে যেরকম এই দুইটা হলো সিমিলার আবার এই দুইটা হলো সিমিলার এই দুইটা হলো সিমিলার আর এই দুইটা হলো সিমিলার এখানেও আবার একই রকম ভাবে ওয়েট করবে এখন আবার এক অথবা ন্যাকের জন্য ওয়েট করবে কিন্তু জিরোর জন্য না ওই সিকোয়েন্স নাম্বার ওয়ানের জন্য এখন সে অপেক্ষা করবে অপেক্ষা করার পরে যদি সে পেয়ে যায় ওই পার্টিকুলার প্যাকেট পায় করপ্টেড না হয় এবং এটা যদি একটা প্যাকেট হয় তাহলে হলো সে কি করবে রিসিভ করে নেবে এই হলো তোমার গুড স্টেট গুড স্টেট গুলি আমরা বর্ণনা করলাম যে কি সে একটা জিরো প্যাকেট সিকোয়েন্স নাম্বার পাবে সে প্যাকেটটা পাঠিয়ে দিবে তারপরে অপেক্ষা করবে তার অ্যাকনলেজমেন্ট এর জন্য পেয়ে গেলে তারপরে পাঠিয়ে অপেক্ষা করবে এক নাম্বারের জন্য এক নাম্বার প্যাকেট আসলে পরে সেটা পাঠিয়ে দিয়ে আবার এক অথবা ন্যাকের জন্য অপেক্ষা করবে এইটা চলে আসলে আবার জিরো তম প্যাকেটের জন্য জিরো সিকোয়েন্স এর নেক্সট প্যাকেটের জন্য সে অপেক্ষা করবে যদি পাইপলাইনে অনেক প্যাকেট থাকে তাহলে একটা পর একটা আছে একবার জিরো পাঠাবে একবার ওয়ান পাঠাবে একবার জিরো পাঠাবে একবার ওয়ান পাঠাবে এইভাবে করে সে পাঠাবে এটা হলো গুড স্টেট গেল দেখো এখন এটা রিসিভ করলো কিন্তু রিসিভ করলো প্যাকেট কিন্তু এটা করাপ্টেড প্যাকেট রিসিভ করছে অথবা 
এক রিসিভ করে না নেক রিসিভ করছে নেগেটিভ অ্যাকনলেজমেন্ট রিসিভ নেগেটিভ অ্যাকনলেজমেন্ট রিসিভ করছে যদি নেগেটিভ অ্যাকনলেজমেন্ট রিসিভ করে থাকে তাহলে পরে কিন্তু ওই প্যাকেটটা আবার সে কি করবে সেন্ড করে দিবে ঠিক আছে আগে যে রকম করছিল ঠিক সেই রকম আবার সে এই একই প্যাকেটটা আবার সেন্ড করে দিবে এবং ওই ওই একই স্টেটে থাকবে স্টেটে সে পরিবর্তন করবে না একই স্টেটে সে থেকে যাবে এইভাবে করে সে হলো অপেক্ষা করবে আবার একই ভাবে দেখো এইখানে এইখানে যখন এক নম্বরের জন্য অপেক্ষা করতেছে যদি করাপ্টেড হয় অথবা যদি ন্যাক পায় সঙ্গে সঙ্গে ওইটাকে কি করবে সে রিসেন্ট করে দিবে তাহলে আগের থেকে পার্থক্য কি কি দেখলাম আমরা আগে দেখতে দেখেছিলাম যে সেন্ডারের স্টেট হলো মাত্র দুইটা সে একটা প্যাকেট পাঠাইতো প্যাকেট পাঠানোর পরে সে অ্যাকনলেজমেন্ট এবং অথবা নেগেটিভ অ্যাকনলেজমেন্ট এর জন্য অপেক্ষা করত আগের বারে আমরা ধরেছিলাম যে ডেটা প্যাকেট করাপ্টেড হতে পারে এবং আমরা ধরে নিছিলাম যে এক প্যাকেট কারেক্টলি আসবে কিন্তু সেটা আসলে সকল ক্ষেত্রে সত্য না এবং সেই ক্ষেত্রে যদি কারেক্টলি না আসে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে এটা রিসিভ করতে হবে রিসিভ করে চেক করতে হবে যে অ্যাকনলেজমেন্ট প্যাকেট করাপ্টেড কি করাপ্টেড না যদি করাপ্টেড হয় তাহলে ওইটা আমরা রিসেন্ড করে দিব আবার এটার মাধ্যমে লিখা আছে আর যদি করাপ্টেড না হয় কারেক্টলি যদি এক রিসিভ করি তাহলে আমি পরের প্যাকেটটা সেন্ড করার জন্য উদ্যত হব সেম ইজ ট্রু ফর দিস ওয়ান এইভাবে করে আমরা সেন্ডার এর যে মেথোডোলজি সেটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি এখন দেখো ই আর ডিটি টু পয়েন্ট ওয়ান এ রিসিভারের বিহেভিয়ারেও কিছুটা পরিবর্তন আসবে বাট আগের মতোই রিসিভার কিন্তু চারটা স্টেটে থাকবে না রিসিভার দুইটা স্টেটে সেটা কি রিসিভার আগে আগে ছিল রিসিভার কিসে আগে আগে রিসিভারের কি ছিল রিসিভারের ছিল কিন্তু একটাই স্টেট যে সে ওয়েট ফর কল ফ্রম বেলো নিচের থেকে আসে যদি সে করাপ্টেড প্যাকেট পায় তাহলে ন্যাক পাঠাই দিয়ে বসে থাকে আর যদি করাপ্টেড প্যাকেট না পায় তাহলে সে এক পাঠায় দেয় একটাই মাত্র স্টেট এখন এইখানে রিসিভারের স্টেট লাগবে হলো আমার দুইটা এখন রিসিভারের স্টেট লাগবে হলো আমার দুইটা সেটা কি জিরো পাইলে এক রকমের বিহেভিয়ার করবে ওয়ান পাইলে এক রকমের বিহেভিয়ার করবে যদি জিরো পায় জিরো পায় যদি তাহলে এই জিরো পাওয়ার পরে সে কি করবে চেক করবে প্যাকেটটা পাইলো প্যাকেটটা চেক করবে এটা যদি নট করাপ্টেড প্যাকেট পায় এবং সিকুয়েন্স নাম্বার জিরোর জন্য অপেক্ষা করতেছিল সে যদি জিরো প্যাকেটই পায় তাহলে সে প্যাকেটটা এক্সট্রাক্ট করে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের কাছে ডেলিভারি করে একটা অ্যাকনলেজমেন্ট পাঠায় দিবে একটা অ্যাকনলেজমেন্ট ক্রিয়েট করবে ক্রিয়েট করে ওই অ্যাকনলেজমেন্টটা পাঠায় দিবে এখন মজার ব্যাপার দেখো এখন অ্যাকনলেজমেন্ট পাঠানোর জন্য সে কিন্তু কি করতেছে সেকসাম ব্যবহার করতেছে কেন ওই সেকসাম আবার সেন্ডার ব্যবহার করবে যে ওই প্যাকেট অ্যাকনলেজমেন্ট প্যাকেটটা কি করাপ্টেড নাকি করাপ্টেড না তাহলে অ্যাকনলেজমেন্ট প্যাকেট পাঠানোর জন্য কিন্তু এখন তার সেকসাম লাগবে একইভাবে এটা যদি হয়ে যায় তাহলে তার স্টেট চেঞ্জ করে জিরো থেকে সে ওয়ানে চলে আসবে এখন ওয়ানেও একই রকম ভাবে যদি নট করাপ্টেড হয় এবং যদি সিকোয়েন্স নাম্বার ওয়ানই হয় তাহলে ওই একই ঘটনা ঘটাবে সে প্যাকেটটা এক্সট্রাক্ট করবে ডেটা ডেলিভারি করে দিবে একটা অ্যাকনলেজমেন্ট তৈরি করবে এবং প্যাকেটটা পাঠায় দিবে এখানে যে জিনিস আমরা লিখেছি একদম হুবহু কপি হলো এইখানে কিন্তু যদি জিরো স্টেটে থাকো অথবা ওয়ান স্টেটে থাকো কারেক্টলি রিসিভ না হয় নট করাপ্টেড পরিবর্তে যদি করাপ্টেড হয় এবং সিকুয়েন্স নাম্বার জিরো না হয়ে যদি ওয়ান হয় তাহলে কি ঘটনা ঘটবে এই যে দেখো করাপ্টেড হয়েছে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সে কি করবে সঙ্গে সঙ্গে ওই প্যাকেটটা আবার পাঠায় দিবে ওই প্যাকেটটা আবার পাঠায় দিবে এবং ওই একই স্টেটে অপেক্ষা করবে এবং করাপ্টেড হয়নি কিন্তু অপেক্ষা করতেছিল সিকোয়েন্স নাম্বার ওয়ান এর জন্য কিন্তু সে পেয়েছে হলো সিকোয়েন্স নাম্বার জিরো তাহলেও সে রিসেন্ট করে দিবে আবার দেখো এখানে একই রকম ঠিক এইটার ইমেজ এখানে করাপ্টেড হয়নি কিন্তু সিকোয়েন্স নাম্বার অপেক্ষা করতেছিল জিরোর জন্য আসছে ওয়ান তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আবার রিসেন্ট করে দিবে ঠিক একই রকম ভাবে এইটার মতো 
করাপ্টেড হয়ে গেছে ওই জন্য এক না পাঠায় এখন সে ন্যাক পাঠায় দিবে এই দুইটা হলো সিমিলার সেম জিনিস এই দুইটা হলো সিমিলার আর আগে তো আমি দেখেছি এই দুইটাও সিমিলার তাহলে এই রকমের একটা মেথোডোলজির মাধ্যমে রিসিভার সেন্ডারকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেসেজ দিতে পারবে যে সে ডেটা প্যাকেটটা কারেক্টলি রিসিভ করেছে নাকি করে নাই সে জিরোর জন্য অপেক্ষা করতেছিল জিরোই পেয়েছে নাকি ওয়ান পেয়েছে এই বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন আমরা যখন প্র্যাকটিক্যাল টিসিপি পড়ব মিডের পরে তখন আমরা দেখব এই কনসেপ্ট গুলি আমাদের একেবারে খুব গুরুত্বের সাথে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং সেগুলি আমাদের কাজে লাগছে এবং সেইটার উপরে ভিত্তি করে আমরা প্র্যাকটিক্যাল ইন্টারনেটের যেটা টিসিপি আছে সেটা আসলে তৈরি হবে এখন আর ডি টি ওয়ান কে যদি একটা আমরা রিভিজিট করি সেন্ডারের ওখানে একটা সিকুয়েন্স নাম্বার অ্যাড করা হয়েছে একটা জিরো আর একটা হলো ওয়ান এবং দুইটা সিকুয়েন্স নাম্বারই এখানে যথেষ্ট ছিল কারণ এখানে আমরা স্টপ অ্যান্ড ওয়েট ফ্লো কন্ট্রোল তৈরি করেছি ইমপ্লিমেন্ট করেছি এবং সেখানে এক এবং ন্যাকের কারেক্টলি রিসিভ হয়েছে কিনা সেটা আমরা চেক করেছি এবং আমরা স্টেট একাধিক দুই ডাবল করে ফেলেছি আগে হলো সেন্ডারের স্টেট ছিল দুইটা এখন সেন্ডারের স্টেট হয়ে গেছে চারটা আগে রিসিভারের স্টেট ছিল একটা এখন রিসিভারের স্টেট হয়ে গেছে দুইটা নাম্বার অফ স্টেট আমরা ডাবল করে ফেলেছি এবং এক্সাক্টলি কোন প্যাকেট রিসিভ করার জন্য সে প্রস্তুত আছে সেটি সে রিসিভ করেছে কিনা সেটি নির্ধারণ করেছে এবং সে অনুযায়ী প্যাকেট আমরা রিসিভ করেছি তো এটি হলো আর ডি টি ওয়ান এর সেন্ডারের এডিশনাল বৈশিষ্ট্য আর রিসিভারের ক্ষেত্রেও ডুপ্লিকেট প্যাকেট সে ডিসকার্ড করেছে চেক করেছে কি দিয়ে চেক করেছে সিকুয়েন্স নাম্বার দিয়ে চেক করেছে এবং এক এবং ন্যাক পাঠানোর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছে সে চেক করেছে যে যে প্যাকেট পাচ্ছে সেই প্যাকেটের জন্যই অ্যাকনোলেজমেন্ট যাচ্ছে কিনা জিরো হইলে জিরো ওয়ান হইলে ওয়ান জিরোর পরিবর্তে আগে ডেটা প্যাকেট যে কোনো একটা পাইলেই সে অ্যাকনোলেজমেন্ট পাঠায় দিত এখন না সে আসার পরে সে চেক করবে যে আমি ওয়েট করতেছি জিরো নাম্বার প্যাকেট জিরো নাম্বার প্যাকেটই আসছে কিনা যদি এসে থাকে এবং করাপ্টেড না হয় তাহলে জিরোর জন্য সে অ্যাকনোলেজমেন্ট পাঠিয়েছে আর যদি করাপ্টেড হয় তাহলে নেগেটিভ অ্যাকনোলেজমেন্ট পাঠিয়েছে আর যদি অপেক্ষা করতেছে জিরোর জন্য কিন্তু চলে আসছে ওয়ান তাহলে সেই প্যাকেটটা ডিসকার্ড করেছে তো এই রকম ভাবে আমরা আর ডি জি টু পয়েন্ট ওয়ান আমরা সেখানে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি স্টিল দ্যার ইজ এ প্রবলেম টু পয়েন্ট টু যেটা বলেছে সেটি হলো নেগেটিভ অ্যাকনোলেজমেন্ট ব্যবহার করার দরকার নাই নেগেটিভ অ্যাকনোলেজমেন্ট ব্যবহার করার দরকার নাই শুধু আমরা অ্যাকনোলেজমেন্ট ব্যবহার করব এবং অ্যাকনোলেজমেন্ট ব্যবহার করেই সেন্ডারকে বুঝাইতে পারব যে আমি কারেক্টলি প্যাকেট রিসিভ করেছি নাকি রিসিভ করি নাই যেরকম দেখো ন্যাকের পরিবর্তে আমি যদি এক পাঠাই এবং লাস্ট যে প্যাকেট আমি রিসিভ করেছি তার যদি আমি এক পাঠাই তাহলেই কিন্তু সেন্ডার বুঝে নিতে পারে দেখো আমি এখানে ছবি আঁকায় দিচ্ছি এটা হলো সেন্ডার এটা হলো তোমার রিসিভার সেন্ডার এখানে পাইল জিরো পাইল জিরোর জন্য অ্যাকনোলেজমেন্ট পাঠাই দিল জিরোর জন্য জিরোর জন্য অ্যাকনোলেজমেন্ট পাঠাই দিল এখন এইখানে এইখানে আবার প্যাকেট পাঠাইলো ওয়ান নাম্বার প্যাকেট পাঠাইলো এইটা মনে করো ওয়ান নাম্বার প্যাকেটটা করাপ্ট হয়ে গেছে করাপ্ট হয়ে গেছে করাপ্ট যদি হয়ে যায় তাহলে এই রিসিভার এখন করবে কি আবারও অ্যাকনলেজমেন্ট কিন্তু ভিতরে পাঠাবে জিরো অ্যাকনলেজমেন্টই পাঠাবে কিন্তু অ্যাকনলেজমেন্টের এইখানে সে স্ট্যান্ডার কিন্তু অপেক্ষা করতেছে কিসের জন্য কোনটার অ্যাকনলেজমেন্টের জন্য অপেক্ষা করতেছে বলো তো 
1 এর অ্যাকনলেজমেন্ট এর জন্য অপেক্ষা করতেছে কিন্তু যদি সে 0 পায় অ্যাকনলেজমেন্ট তাহলে বুঝবে যে আমি ডেটা প্যাকের যেটা পাঠিয়েছি সেটা রিসিভার পেয়েছে কিন্তু কারেক্টলি পায়নি ওইজন্য সে পাওয়ার পরে লাস্ট যেটা অ্যাকনলেজমেন্ট পেয়েছে শুদ্ধ সেটারই আমার অ্যাকনলেজমেন্ট গেছে বুঝছো কথা জি সেটাকে একটু ইন্টেলিজেন্ট বানানো এখন কিন্তু এই নেটওয়ার্কিং এর মধ্যে একের পর এক ইন্টেলিজেন্স ঢুকতেছে মেশিন লার্নিং रिलेटेड ইন্টেলিজেন্স আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এআই এর বিভিন্ন অ্যালগরিদম দিয়ে ইন্টেলিজেন্স এগুলো সব ঢুকতেছে যদি এইটা বহু আগেই আসছে এখন সেন্ডার 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 বুঝে নেবে অ্যাকনলেজমেন্টই পাঠাবে এবং সেন্ডার বুঝে নেবে যে আমি যে প্যাকেট পাঠিয়েছি সেটা সে পেয়েছে কিন্তু লাস্ট কারেক্টলি রিসিভড প্যাকেটের অ্যাকনলেজমেন্ট দিচ্ছে মানে হলো ওই জিরোটা যে সে কারেক্টলি পেয়েছিল সেটা সে আবার জানান দিচ্ছে এখন খেয়াল করে দেখো যদি সে কোনো প্যাকেট নাই পাইতো তাহলে সে কিন্তু কোনো অ্যাকনলেজমেন্ট পাঠাইতো কাজে অ্যাকনলেজমেন্ট যেহেতু পাঠাচ্ছে এবং লাস্ট নন গুড প্যাকেটের রিসিপশনের জন্য অ্যাকনলেজমেন্ট পাঠাচ্ছে এটার অর্থ হলো সেন্ডার বুঝে নেবে আমি এই মাত্র যে ডেটা প্যাকেট ওয়ান পাঠিয়েছি সেটা রিসিভার পেয়েছে কিন্তু করাপ্টেড হয়েছে কারেক্টলি রিসিভ করতে পারে নাই এই কারণে আমাকে সে জিরো দিয়ে এটি পাঠিয়েছে সো দিস ইজ হাউ উই ক্যান মেক ইট আই বিলিভ ন্যাক ফ্রি প্রোটোকলটা তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং আমরা দেখব যে টিসিপি হলো এই ন্যাক ফ্রি প্রোটোকলটা আসলে ব্যবহার করে গুড अपेक्षा करते पैकेट रिसिभारे एक ही रकम भाव সে হলো সিকোয়েন্স নাম্বার দিয়ে কন্ট্রোল করবে যে কিভাবে সে সেন্ডার কে বোঝাবে যে তুমি কারেন্টলি যে প্যাকেটটা পাঠিয়েছো সেটা আমি কারেক্টলি রিসিভ করতে পারিনি এখন পর্যন্ত আমরা যা আলোচনা করতেছিলাম সেখানে ইরোর আমরা চিন্তা করেছি যে বিটগুলি চেঞ্জ হয়ে যাইতে পারে বা ইত্যাদি কিন্তু কমপ্লিট প্যাকেট লস এখনো আমরা চিন্তা করি নাই যে সেন্ডার সেন্ডার এখান থেকে সেন্ড করলো সেন্ডার এখান থেকে সেন্ড করলো রিসিভার এখানে বসে আছে সেন্ডার সেন্ড করেছে ডেটা প্যাকেট করার পর তো দূরে থাক ডেটা প্যাকেট ওইখানে পোষাই নাই রাস্তার মাঝখানে ডেটা প্যাকেট লস হয়ে গেছে তোমরা এর আগে দেখেছো রাউটারে প্রচুর পরিমাণ যদি ডেটা প্যাকেট আসে এবং রাউটারের বাফার যদি ফিল আপ হয়ে যায় তারপরেও যদি নতুন প্যাকেট আসতে থাকে তাহলে প্যাকেট ড্রপ করা ছাড়া সেই রাউটারের আর কোনো অল্টারনেট কোন অবস্থান থাকবে তো আমি সেন্ডার বসে আসি বাংলাদেশে আমার রিসিভার বসে আসে আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে আমি ডেটা পাঠিয়েছি এখন সিঙ্গাপুর পর্যন্ত যাওয়ার পরে একটা রাউটারে হিউজ ট্রাফিক তৈরি হয়েছে हारिए ग এটা উদ্ধার করার নিয়ম হলো টাইমার ডিক্লেয়ার করবে সে কি করবে একটা টাইমার ডিক্লেয়ার করবে এবং একটা সার্টেন টাইম পর্যন্ত অ্যাকনলেজমেন্টের জন্য ওয়েট করবে আমরা এটাকে বলি টাইম আউট পিরিয়ড এই টাইম আউট পিরিয়ড পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে অপেক্ষা করে যদি রিসিভারের কাছ থেকে কোনো অ্যাকনলেজমেন্ট না আসে তাহলে সে অ্যাজিউম করে নিবে 
अनिर्दिष्टकाल सेंडार के अपेक्षा करते हईल ना अनिर्दिष्टकाल सेंडार के अपेक्षा करते हईल ना तक हलो कि हलो डेटा पैकेट गुली निर्दिष्ट समय मध्य रिसेंड करा सम्भव हईल सो रिट्रांसमिशन पर्व हलो यार ऊपर भित्ती कर पाई जे रखा मानुष जे रखम बुजते प्रश्न करो सर जिन अथवा सर आपनारे पेरते पे तथ्य शेयर कर बुजते तो ओईरणे जैगा हैंडल करते सो दैट उल सीगनीफिकेंटलि इम्पर्टेंट फर कम्युनिकेशन इन विटुईन देंडार रिसिभार एगेन सीमिलारलि नेटवर्क क्षेत्र डेटा पाठान पर सेंडार डेटा पाठान पर रिसिभार जो कारण बुझते ना पारे वोटा ना पाए सेंडार आर से कर उंट डिग्रीडेड आज के थे के प्राय त्रिश बसर आगे त्रिश एक त्रिश बस आगे प्रफेसर सैली प्लज फ्रम इसिटी अब कलिफोर्निया लस एंजलस इल ए संक्षेपे नाम से एक प्रफेसर आई मेट उम इन टू थाउजेंड एट इन लस भेगस कन्भेंशन सेंटर इन ए कन्फारेंस सी सी एन सी टाइम से रिजनेबलिशन खराब आदि खूब द्रुत ट्रांसमिशन करी पैकेट पाठल अल्प समय पर मन करते पैकेट रिसिभार पाई आरोप पाठा दिल्ली रिसिभार डुप्लीकेट पैकेट रिसिव करते खूब फास्ट पाठाना जाबना खूब डिले जाबल अमाउंट अब टाइम की गणना करते पर्यत अपेक्षा कर देखो एक भाव कैलकुलेट कर तो एक क्षेत्र देखो नियम नियम जिरो पाठल जिरोर से अपेक्षा करते अपेक्षा करते टाइम स्टार्ट कर आगे घटना जा सब थकते टाइम स्टार्ट कर दी 
এখন টাইমার যদি ওর মধ্যে যদি প্যাকেট সে পেয়ে যায় তাহলে টাইমারটা সাথে সাথে স্টপ করে দিবে গুড কন্ডিশন গুলি আগে দেখাচ্ছে আবার ধরো এইখানে পাইলো নতুন প্যাকেট আসলো সেই প্যাকেট ক্রিয়েট করে পাঠাই দিবে আবার নতুন টাইমার স্টার্ট করবে আবার এখান থেকে পাইলো কারেক্টলি পাইলো সেই টাইমার স্টপ করে দিবে তার মানে একটা করে প্যাকেট পাঠাবে প্যাকেট এর অ্যাকনলেজমেন্ট চলে আসবে আহ ওই টাইমারটা বন্ধ করে দিবে আবার আর একটা প্যাকেট পাঠাবে টাইমার স্টার্ট করবে ওই প্যাকেটের অ্যাকনলেজমেন্ট চলে আসলে টাইমার বন্ধ করে দিবে তার মানে টিসিপি সেন্ডার একটাই মাত্র টাইমার মেনটেন করবে चिंता करेक्टलि रिसिव है टाइम आउट हो गई टाइम आउट हो गए टाइम आउट जो जाए घटनाटेट আর এই ঘটনা আর এই ঘটনা হলো সেল যদি করাপ্টেড প্যাকেট পায় অথবা ওয়েট করতেছে জিরোর জন্য পাইলো ওয়ান অথবা এখানে ওয়েট করতেছে ওয়ান এর জন্য পাইলো জিরো এরকম যদি হয় তাহলে আগে যে ঘটনাটা ঘটছিল সেটা এসে ঘটায় দিই এই যে ঘটনা এটার মাধ্যমে আমরা দেখলাম যে নতুন একটা জিনিস ক্যালকুলেট করি আমি যদি পিক্টোরিয়ালি এটাকে যদি রিপ্রেজেন্ট করতে চাই পৃথিবী অনেক ভালো যদি হইতো যে ডেটা যেটা পাঠাচ্ছি সেটা চলে আসতেছে আবার এক कारण की मीडिया पाठाची से लस पैकेट लस है पैकेट लस हम एक सार्टन टाइम आउट पर्त अपेक्षा करपेक्षा कर पैकेट रिसीव करते पैकेट टाइम ट लस हो ग একই ঘটনা ঘটবে একটা সার্টেন টাইম পর্যন্ত অপেক্ষা করে এখানে এসে আবার প্যাকেটটা রিটার্ন এই প্যাকেটটা যখন পাইল সেটা কিন্তু ডুপ্লিকেট পাইল ডুপ্লিকেট যখন হইল তখন সে ডিসকার্ড করে দিবে এবং সাথে সাথে অ্যাকনলেজমেন্ট ওয়ান পেয়েছে সেটা সে জানিয়ে দিবে তার মানে আগেও প্যাকেট পাইছিল আর এখনো পাইল তাহলে লাস্ট নন গুড প্যাকেট যেটা সে পেয়েছিল সেটাই অ্যাকনলেজমেন্ট সে सीचुएशन गुलटना तुम्हें देखो खूब चोक तुले दिवे तुम देखो पैकेट पाठाइस पैकेट से पेनलेजमेंट से पाठिए खूब द्रुत टाइम आउट घटनार कारण पैकेट पाठा दिल डुप्लीकेट पैकेट ट्रांसफार कर लो डुप्लीकेट पैकेट ट्रांसफार कर ले सेंडार और रिसिभार ही क्षति যে ইন্টারনেটের ভিতর দিয়ে তুমি এই ডেটা পাঠাচ্ছ সেই ইন্টারনেটের যে ব্যান্ডউইথ সেই রিসোর্স কিন্তু ব্যবহৃত হচ্ছে 
देखो अपेक्षा प्रचुर हिसाब करी 
তাহলে ওই একই সময়ের মধ্যে আমি তিনটা এল বাই আর পাঠাইতে পারতেছি বাই আর টি টি বাই এল আর তাহলে দেখো পয়েন্ট জিরো 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 এইট ওয়ান হয়ে গেছে আগে যেটা টু সেভেন ছিল সেটা এইট ওয়ান হয়ে গেছে তাহলে সহজেই তোমার কাছে অনুমেয় যে এটা তিনটা প্যাকেট পাঠানোর কারণে ইউটিলাইজেশন থ্রি মানে থ্রি টাইমস বেড়ে গেছে তাহলে আরো যদি বেশি প্যাকেট পাঠায় তাহলে ইউটিলাইজেশন আরো বেশি বাড়বে প্রোভাইডেড দ্যাট মাঝখানে যে ইন্টারনেট আছে সেই ইন্টারনেট যথেষ্ট পরিমাণ ডেটা প্যাকেট ট্রান্সপোর্ট করার জন্য তার কাছে ব্যান্ডউইথ আছে তার কাছে ডেটা আছে তো এইভাবে করে যদি সম্ভব হয় তাহলে থ্রি প্যাকেট পাইপলাইনিং করে আমরা বাই ফ্যাক্টর অফ থ্রি আমরা পারফরমেন্স ইনক্রিজ করতে পেরেছি তো এই জন্য দুইটা পদ্ধতি আছে এটা তোমরা ডেটা কমিউনিকেশনে পড়েছ আমি জাস্ট সংক্ষেপে একটু বলে আজকের ক্লাসটা এখানেই শেষ করে দিব গো ব্যাক এন স্লাইডিং উইন্ডো প্রোটোকল তোমরা ডেটা কমিউনিকেশনে পড়ে এসেছ এটা আর কিছুই না স্লাইডিং উইন্ডো একদিক থেকে পাঠাবে আর একদিক থেকে দেখো উইন্ডো এই পর্যন্ত প্যাকেট অলরেডি সে পাঠানো হয়ে গেছে সেন্ডারের একনলেজমেন্ট পেজ এইগুলি এখন পাঠাচ্ছে এইগুলি নেক্সট সিকোয়েন্স নাম্বার মানে এইগুলি এখন পাঠানোর অপেক্ষায় রয়েছে একটার পর একটা পাঠাচ্ছে যখনই পাঠিয়ে দিবে যাবে রিসিভারের কাছ থেকে যখনই একনলেজমেন্ট আসবে এই দুইটার যদি একনলেজমেন্ট পেয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে উইন্ডোটাকে এইখানে ট্রান্সফার করবে আবার এইটার একনলেজমেন্ট পেয়ে গেলে উইন্ডোটাকে এইখানে নিয়ে যাবে আমরা যেরকম ওই যে উইন্ডো থাকে না স্লাইডিং উইন্ডো থাকে আমরা সরাই দিই বাম পাশে একদিক থেকে সরাই দিই ঠিক ওই রকম স্লাইড করে 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 ডানে চলে যাবে দ্যাট মিন্স একদিক থেকে আমি একনলেজমেন্ট পাচ্ছি আর একদিক থেকে আমি নতুন প্যাকেট পাঠানোর জন্য রেডি করে ফেলতেছি একদিক থেকে পুরাতন প্যাকেটের একনলেজমেন্ট পাচ্ছি আর একদিক থেকে নতুন প্যাকেটের একনলেজমেন্ট একসাথে যদি চার পাঁচটার একনলেজমেন্ট চলে আসে চার পাঁচ ঘর আমরা সামনে চলে যাব উইন্ডোটাকে সামনে আমরা নিয়ে যাব ওই রকম ভাবে উইন্ডোটাকে সামনে আমরা নিয়ে যা নিয়ে যাব গো ব্যাক এর নাম দেওয়া হয়েছে হলো এই কারণে যে গো ব্যাক এন একটু 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 বোকা প্রোটোকল বোকা প্রোটোকল হলো ওটা করছে কি যদি কোনটা লস হয় ধরো এইটা এইটা হারাই গেল তাহলে ও ব্যাটা করবে কি এখান থেকে শুরু করে যতগুলি প্যাকেট পাঠাইছিল সবগুলি আবার পাঠাবে যেটা হারিয়ে গেছে সেইখান থেকে এন এনটা এন এন সংখ্যক প্যাকেট আবার পাঠায় উইন্ডো সাইজ যত তত সংখ্যক প্যাকেট আবার সে পাঠায় দেয় এইটা যদি হারিয়ে যায় তাহলে এইটা থেকে শুরু করে তারপরে যত প্যাকেট আছে এই এন তম পর্যন্ত উইন্ডোর সাইজ পর্যন্ত সবগুলি প্যাকেট আবার রিট্রান্সমিট করবে এই জন্য এটা বলি গো ব্যাক এন প্রোটোকল আর এখানে আর একটা কনসেপ্ট নিয়ে আসা হয়েছে সেটা হলো কিউমোলিটিভ এক কিউমোলিটিভ এক হলো এই বেটা রিসিভারের কাছে যখন আমি পর 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 অনেকগুলি প্যাকেট পাঠায় দিচ্ছি ও একটা প্যাকেট পাওয়ার পরে বর্তমান টিসিপি করে কি ফাইভ হান্ড্রেড মিলি সেকেন্ড অপেক্ষা করে কত মিলি সেকেন্ড অপেক্ষা করে ফাইভ হান্ড্রেড মিলি সেকেন্ড এক সেকেন্ডের অর্ধেক সময় ফাইভ হান্ড্রেড মিলি সেকেন্ড অপেক্ষা করে অপেক্ষা করে এর মধ্যে যদি পাঁচ সাত দশটা প্যাকেট পেয়ে যায় ও লাস্ট এটার জন্য শুধু বলবে ও এক প্যাকেট পাঠাবে লেট সে এক প্যাকেট টেন মানে ও বলে দিচ্ছে সেন্ডারকে যে এক থেকে শুরু করে নয় পর্যন্ত সবগুলি প্যাকেট আমি কারেক্টলি পেয়েছি এক একনলেজমেন্ট পাঠাইতেছে একটা কিন্তু সেন্ডারকে তথ্য দিচ্ছে যে আমি এক নাম্বার থেকে শুরু করে নয় নাম্বার পর্যন্ত সবগুলি প্যাকেট আমি পেয়ে গেছি এটাকে বলে হলো কিউমোলিটিভ একনলেজমেন্ট এতে দুইটা সুবিধা একটা সুবিধা হলো কম সংখ্যক একনলেজমেন্ট প্যাকেট রিসিভারকে সেন্ডারের কাছে পাঠাইতে হচ্ছে আর দুই হলো সেন্ডারের ক্ষেত্রে রিসিভারের বিহেভিয়ার বোঝাটা অনেক সুবিধা ধরো এই এই একনলেজমেন্ট প্যাকেটটা হারায় গেল এখন যদি সে আরো প্যাকেট পায় পাওয়ার পরে বললো যে এই প্যাকেটটা পাঠালো এখানে দিল ধরো পনেরো দিন এই প্যাকেটটা যদি পায় পনেরো নাম্বার এটা যদি পায় তাহলে রিসিভার বুঝে যাবে যে এক থেকে শুরু করে চোদ্দ নাম্বার পর্যন্ত সবগুলি প্যাকেট রিসিভার পেস তার মানে দুই একটা এরকম যদি একনলেজমেন্ট প্যাকেট হারিয়েও যায় তাতেও আসলে সেন্ডারের বুঝতে কোনো অসুবিধা নাই যে রিসিভার এখন পর্যন্ত কোন কোন প্যাকেটগুলি 
রিসিভ করেছে তো এটা একটা বড় অ্যাডভান্টেজ কিউমুলেটিভ অ্যাকনলেজমেন্ট ব্যবহার করা হয় এবং টাইম আউট ব্যবহারের মাধ্যমে প্যাকেটগুলিকে রিট্রান্সমিট করা হয় এবং এই রিসিভ বেস দিয়ে সেটা মেইনটেইন করা হয় এই 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 দেখো রিসিভ বেস সেখান থেকে ওই প্যাকেটগুলি আবার রিট্রান্সমিট করা আর ই এর ক্ষেত্রে এটা একটা एग्जांपल দিয়ে দেখিয়েছে একটা যদি লস হয়ে যায় দুই নাম্বার লস হয়ে গেছে এই এখানে পাঠাইলো এখন হলো এটা লস যখনই ডিটেক্ট হলো ডুপ্লিকেট এক যখনই এটা ডিটেক্ট হলো তখনই ওই দেখো দুই নাম্বার থেকে শুরু করে তিন চার পাঁচ ছয় আবার পাঠিয়েছে কিন্তু চার পাঁচ কিন্তু এখানে পৌঁছে গেছিল তিনও কিন্তু ওখানে পৌঁছে গেছিল কিন্তু এখন আবার সে কি করতেছে দুই তিন চার পাঁচ দিচ্ছে আর রিসিভার করবে কি দেখো প্যাকেট পেয়েছে হলো তিন নাম্বার কিন্তু এই রিসিভার করছে কি প্যাকেট তিন নাম্বার পেয়েছে কিন্তু অ্যাকনোলেজমেন্ট পাঠিয়েছে এক নাম্বারের কারণ এখন পর্যন্ত সে ইন অর্ডার প্যাকেট রিসিভ করেছে প্যাকেট নাম্বার ওয়ান অ্যাকনোলেজমেন্ট পাঠিয়েছে সে এক নাম্বারের ঠিক আছে এখন পর্যন্ত সে এই যে অ্যাকনোলেজমেন্ট এক নাম্বারের তার মানে এখন পর্যন্ত সে কতগুলি প্যাকেট পাঠিয়েছে কারেক্টলি রিসিভ করেছে কোন পর্যন্ত সেইটাকে সে অ্যাকনলেজ করবে এইটা পাইলেও সে একই একই ঘটনায় ঘটাবে এইটা পাইলেও সে একই ঘটনায় ঘটাবে দ্যাট মিনস দুই নাম্বার যে পায় নাই এক এই এক নাম্বার প্যাকেটের অ্যাকনলেজমেন্ট পাঠিয়ে সে বলে দিচ্ছে যে আমাকে দুই নাম্বার প্যাকেটটা পাঠাও দুই নাম্বার প্যাকেট আমি পাই নাই তিন পাক চার পাক পাঁচ পাক প্রতিবার বলবে আমাকে দুই নাম্বারটা পাঠাও ছয় পাক সাত পাক প্রতিবার বলতে থাকবে আমাকে দুই নাম্বার প্যাকেটটা পাঠাও এরকম যখনই এই ঘটনা ঘটবে টাইম আউট ঘটবে তখনই যদি গো ব্যাক হ্যান্ড হয় তাহলে যেখানে লস হয়েছে সেখান থেকে শুরু করে পরপর পরপর এখানে যেহেতু উইন্ডোর সাইজ আমরা চার ধরে নিছি পরপর চারটা প্যাকেট পাঠিয়ে দিবে পরপর চারটা প্যাকেট এখানে পাঠিয়ে দিবে এই হলো তোমার গো ব্যাক এন আর সিলেকটিভ রিপিট নাম শুনে নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পারতেছ সিলেকটিভ রিপিটের ক্ষেত্রে হলো বাকি সমস্ত নিয়ম কানুন সেম যে প্যাকেটটা লস হয়েছে যে প্যাকেটটা লস হয়েছে শুধু সেই প্যাকেটটা রিট্রান্সমিট করবে যে প্যাকেটটা লস হয়েছে শুধু সেই প্যাকেটটাই দেখা ছবিটা দেখায় তাহলে দুই নাম্বার প্যাকেটটা লস হয়েছে এইগুলি সে পেয়েছে পাঠানোর সময় রিট্রান্সমিট করার সময় এই যে দুই নাম্বার প্যাকেটটা পাঠাবে কিন্তু তিন চার পাঁচ কিন্তু এখন আর পাঠাবে না দুই নাম্বার প্যাকেট যখন পেয়ে যাবে দেখো রিসিভার কত চালাক দেখো রিসিভার যখন দুই নাম্বার প্যাকেটটা পেয়ে যাবে আগেই তো সে তিন পেয়েছে চার পেয়েছে পাঁচ পেয়েছে এগুলি সে সব বাফার করে রাখবে সিলেকটিভ রিপিটের ক্ষেত্রে বাফার করে রাখবে সেই দুই চলে আসবে তখনই ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেল এটা দেখতে অনেকটা এরকম যে সে এক নাম্বার পাইল রিসিভ করেছে দুই নাম্বার পায় নাই কিন্তু তিন পেয়েছে বাফার করে রেখেছে 